ഇന്ന് ഞാനൊരു മീനടൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് മീനട അപ്പം ചെറിയവർക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മീനൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അയിലപ്പാരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തോളം മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു നുള്ളി ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളിലൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പാനിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആയി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുള്ളും അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി വേറെ വേറെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നുള്ളിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറുതാക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിൽ എല്ലാത്തിലും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതുക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എരുവോടെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കറിവേപ്പിലായി പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മീനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് മീനിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഏത് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത ഈ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ തേങ്ങൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വെള
അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു വായൻ്റെ ഇലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വായൻ്റെ ഇല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും പൊടികളൊക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു മസാലക്കൂട്ട് പുറമേയുള്ള ഒരു തേങ്ങക്കൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ മീനട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീനട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്